ഹലോ മക്കളെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ച് തീർത്തതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എം സി ക്യുവിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് എവല്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഓൺ ദി ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി എവല്യൂഷൻ ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സഡൻ ചേഞ്ച് ആണ് അത് എവല്യൂഷനിലെ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു തിയറി മാത്രമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഒരിക്കലും വരില്ലല്ലേ നശിച്ചു പോകുന്നതല്ലേ ദൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആക്ച്വലി വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ വേരിയേഷൻ ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ഇവല്യൂഷൻ സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് എ വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വില്ലായി ഒരിക്കലും വെസ്റ്റേജിൽ അല്ല നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വില്ലായി ദൻ പാപ്പിലെ അല്ല അതും യൂസ്ഫുൾ ആണ് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ ആണ് എന്താണ് വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ അറ്റത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ടിക്റ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് ബേർഡ്സിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊട്ടും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊരു വെസ്റ്റേജൽ പാർട്ടായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് സോ വെസ്റ്റേജൽ ഓർഗൻ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം പീരീഡ് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കാംബ്രിയൻ ആണ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഓരോ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ കാംബ്രിയൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർമിയൻ ജുറാസിക് ദൻ ക്വാട്ടേണറി ഇങ്ങനെ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പീരീഡ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആ ഓർഡറില്ല സോ ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കാംബ്രിയൻ പീരീഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദാറ്റ് സിമുലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻസ് തോട്ട് ടു ബി പ്രസന്റ് ഓൺ ദ ഏർലി എർത്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യ കാലത്തുള്ള എർത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാര് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഓടി എത്തിക്കാണ് മില്ലർ യെസ് മില്ലെ യുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആക്ച്വലി ഒപ്പാരൻ ആൻഡ് ഹാൾഡൈൻ കൊണ്ടുവന്ന കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മില്ലർ യുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത് സോ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മക്കളെ അത് ഒന്ന് അമോണിയ ദെൻ മീഥെയിൻ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജൻ എന്നാൽ പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്ട്രാ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സോ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആ റെഡ്യൂസിംഗ് നേച്ചർ അതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് പകരം ഹൈഡ്രജനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഗ്യാസ് നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്യാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്ത് നമ്മൾ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം
അനലോഗസ് ഓർഗൻ അനലോഗസ് ഓർഗൻ അത് ഏത് എവല്യൂഷൻ ആ കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത ലെഗ് ഓഫ് ഡോഗ് ആൻഡ് ലെഗ് ഓഫ് സ്പൈഡർ അതും അനലോഗസ് ഓർഗൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് വരും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് വിങ്സ് ഓഫ് എ ബാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പോസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ലോകത്ത് ജീവൻ വന്നത് ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് സ്പോറുകൾ പോലെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സ് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ സ്പോറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാൻസ്പേമിയ എന്ന് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which condition can be explained by lamarckism lamarckism kondu namukku ibide explain cheyan pattunnathu edu ennaanu choichirikkunathu appo lamarckism parayunnathu use and disuse theory aanu so use and disuse theory kore explanation thannittund appo adile onnu giraffe galku endu kondana long neck vannathu yes adu lamarckism parayunnathana human lose their tail namukku endu kondana vaal illade ayathu karan nammal use cheyada use cheyade namukku vaal illade ayinnana aa theory parayunnathu adutha how humans become bipedal nammal engane idigaligal aayittu maari ennalladu vereyum lamarckismathinattu parayunnundu like snake gal പാമ്പുകൾക്ക് എങ്ങനെ കൈകാലുകൾ ഇല്ലാതെയായി ഇങ്ങനെ പല എക്സ്പ്ലനേഷനും യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലാമാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ രണ്ട് കാലുകൾ നടന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് എങ്ങനെ വാലില്ലാതെയായി എങ്ങനെയാണ് ജിറാഫിന് നീളമുള്ള കഴുത്ത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് പാമ്പുകൾക്ക് കാല് നഷ്ടമായത് ഇതെല്ലാം ലാമാർക്കിസം പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ observation of species on dash heavily inspired darwin's theory of evolution ee thannirikkunnathu evide ulla jeevigale evide ulla pakshigale okkana nammude darwin annan evide poittu aanu idella endha observe cheyidannu choichirikkunnathu namukku ariyam hms beagle സീ വൈഎച്ച് കടൽ യാത്ര നടത്തി അല്ലെ അയാൾ എവിടെയാ പോയത് ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് അല്ലെ ഏതായിരുന്നു ഐലൻഡ് ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡ് സോ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഈ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ കുരുവികൾ അല്ലെ ചെറിയ പക്ഷികളെ അയാൾ കണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞത് സോ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ Next question, dash was considered as a missing link between reptiles and birds. Reptiles and birds in the day, a connecting link. We have a textile figure in the text. Reptiles and birds in the character is a little bit. Birds in the character is a little bit. These two mix are the same. We have a connecting link. That is, reptiles are the same as birds. These two characters mix are the same. That is, you have a textile figure in the text. That is actually Archaeopteryx. So, Archaeopteryx is the connecting link between reptiles and birds. Reptiles and birds in the day, connecting link are in the choice in option A. Archaeopteryx is the right answer. Let's go to the next question. The oldest mineral discovered so far was Dash, which dates back to 4.4 billion years. 4.4 billion years ago, in our country, ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു 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 മിനറൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷൻ ബി സിർക്കോൺ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിഡ്ജിയോൺ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആൻഡ് പാണ്ട ആർ ഓക്കെ ഇവരെല്ലാം ഏത് ടൈപ്പ് ജീവി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോമിയോ തേമിക് ആണോ പോയ്ക്കിലോ തേമിക് ആണോ അതോ ഹൈപ്പർ തെർമിക് ആണോ എന്നാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന പ്ലാറ്റിപ്പസ് എടുത്താലും പാണ്ട എടുത്താലും അവരെല്ലാം മെമേലിയൻ കാറ്റഗറിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം പിഡ്ജിയോൺ എന്നല്ല കേട്ടോ അത് പിജിയൻ ആണ് പക്ഷികളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷികളായാലും മാമൽസ് ആയാലും ഇവരെല്ലാം ഹോമിയോ തേമിക് ആണ് ഇവർക്കെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ മാമൽ കാറ്റഗറിയിലും ബേർഡ്സ് കാറ്റഗറിയിലും വരുന്നവരാണ് അതായത് റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ബേർഡ്സും അതിനുശേഷം ഭൂമിയിൽ വന്ന മാമൽസും സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എവല്യൂഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് ഹോമിയോ തേമിക് കാറ്റഗറിയാണ് ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പോയ്ക്കിലോ തേംസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ മാത്രം എന്തായി ഹോമിയോ തേംസ് ആയി ഹോമിയോ തേംസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് സർവൈവൽ റേറ്റ് കൂടുതൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികളും മാമൽസും ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ കൂടുതലായി സർവൈവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽവ്
നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി രാമാപിത്തേകസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അതിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് വരെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി വേറൊരാള് കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പാൻ ട്രൊഗ്ലോഡൈറ്റസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പഴയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ an example of convergent evolution is endana convergent evolution convergent evolution nu vechayinjale namukku homologous alla analogous organs avaru kaanikkum adayidu ellaru ore common point like varigeyum avada adapted aagugeyum cheyunu appo adaptation ella ore pole parakkanane ellarkum parakkanulla kalivu kaanu so functionally they are same but structure is different aayirikkum anganeyulla adaptation aanu alle anganeyulla evolution aanu convergent evolution ennum anganeyulla organs ne analogous organs ennum vilikkunu ee thannirikkunnathile angane varunna edennaanu chodyam wings of hawk moth adayidu ഒരു ചില ശലഭങ്ങൾ തന്നെയാണ് മോത്ത് തന്നെയാണ് ദെൻ വിങ്സ് ഓഫ് ഹോക്സ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പക്ഷികളുടെ ആയാലും നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ആയാലും ചിറകുകളാണ് സോ വിങ്സ് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ദ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ സോ ഓപ്ഷൻ എ റൈറ്റ് ആണ് കൺവേർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം ആ തന്നിരിക്കുന്നത് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് was written by അതായത് origin of species എന്ന് പറയുന്ന book എഴുതിയത് ആര് എന്നാണ് അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ബുക്ക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാർവിൻ ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ സിദ്ധാന്തം ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന origin of species എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്താണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഡിഡ് ഡയനോസസ് ഡൈ ഓഫ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഡയനോസസ് ഇവിടുന്ന് പോയി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അഞ്ചാമത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ആണ് സോ ആ അഞ്ചാമത്തെ മാസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ നടന്നതാണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആര് പോയി ഡൈനോസസ് പോയി സോ ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എം സി ക്യു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഐ എം ഡോക്ടർ മനോ ബ